Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy les traigo un delicioso strudel de manzana. El strudel de manzana es de en definitiva uno de mis postres favoritos y es que muero por él y soy capaz de comerme uno entero yo sola. Este strudel de manzana en realidad nace en Viena, pero para mí Vienen mis recuerdos de infancia en el McDonald's de Venezuela. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para tu comodidad, en esta receta estoy utilizando un hojaldre comercial. Pero si deseas aprender a realizar el hojaldre en casa, déjamelo saber en la sección de comentarios y así lo tendré en cuenta para próximos vídeos. Así que, vamos con la receta. Estrudel de manzana. La cantidad de ingredientes para esta receta, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, están en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este video. Hoy te invito a descargar la app Ponquecitos and Cakes y así tener a mano en tu celular las recetas, los ingredientes y muchísimas novedades. Para comenzar, descorazonamos nuestras manzanas, les retiramos la piel y cortamos en cuadritos pequeños. Para esta receta he usado 5 manzanas medianas, pero la cantidad varía dependiendo de su peso una vez cortadas. En una olla y a fuego medio colocamos la mantequilla junto con las manzanas cortadas y dejamos cocinar durante unos minutos. Una vez la mantequilla esté derretida y mezclada con la manzana, incorporamos el azúcar moreno y movemos constantemente. Una vez integrada, incorporamos la canela y mezclamos bien. La canela es una de las especias principales para que esta receta tenga ese sabor tan especial, aunque también le puedes incorporar algunas otras especias si así lo deseas. Es importante remover constantemente para evitar que el azúcar se pegue al fondo. Y una vez que se evapore el líquido y las manzanas estén cocidas, retiramos del fuego y dejamos reposar unos minutos. Ahora disponemos sobre nuestra mesa de trabajo las hojas de masa filo o de hojaldre. Si usas hojaldre, que viene de una vez varias plegadas, solo deberás pintar con huevo batido la parte superior. Y si usas masa filo al ser muy fina, deberás acoplar una sobre la otra hasta lograr 6 capas, colocando entre ellas una fina capa de huevo batido con la brocha. Distribuye la mezcla de manzanas en un extremo. Otra versión un poco más tuneada es colocándole un poco de nuez picada en pedacitos y también algunas pasas. Si te decides por las nueces, córtalas en pedazos bien pequeñitos y llévalas a tostar a fuego medio, moviéndola constantemente y evitando que se quemen. Si te decides por las pasas, puedes usar las rubias o oscuras o la de tu preferencia, evitando las que contengan semillas. Con la ayuda del papel vegetal, enrollamos con mucho cuidado nuestra masa filo o hojaldre. Y una vez que esté enrollado, cerramos los extremos. Ahora trasladamos nuestro rollo sobre una bandeja con papel vegetal para hornear y con un cuchillo realizamos algunos cortes transversales en su parte superior. Pintamos muy bien con huevo batido y llevamos a hornear. Horneamos a 170 grados centígrados de 30 a 40 minutos. Una vez su corteza esté dorada, sabremos que está lista y podemos sacar del horno. La dejamos reposar por lo menos 10 minutos antes de cortar. Al cortarla encontrarás una mezcla de texturas con su exquisita masa hojaldrada crujiente y su suave y delicado relleno, donde si te animas a incorporarle nueces tostadas, sorprenderás al paladar. También lo puedes realizar en un tamaño mini, como porción individual. Este strudel se mantiene perfecto durante 3 días, aunque yo prefiero comerlas recién hecho, calientito y con una buena bola de helado de vainilla. Este strudel lo puedes congelar y luego hornearlo simplemente en el momento que lo quieras disfrutar. Al combinarlo con helado, recomiendo siempre tomar el strudel bien calientito. Es ideal para desayunar, para merendar o como postre. Espero que te haya gustado la bioreceta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra bioreceta. Chao. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas a mano todos mis vídeos y todas mis recetas en un solo lugar y siempre a mano en tu móvil.